നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നോട്ട് ജെ എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് ജെ എസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് എന്നുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്പ്രസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് നോട്ട് ജെ എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും അതിലൊക്കെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് പി എച്ച് പി നോക്കിയാൽ പി എച്ച് പിക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് കോഡിനേറ്റർ ലാറവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജാവ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവയ്ക്കും ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഹൈബർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ജാവയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ലാംഗ്വേജസിനും ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പൈത്തൺ എടുത്താൽ ജാങ്കോ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഫ്രെയിം വർക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ നോട്ട് ജെ എസിലുള്ള ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ജെ എസിന് വേറെ ഫ്രെയിം വർക്കുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ നോട്ട് ജെ എസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള നമ്മൾ ബേസിക് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടാണോ ഒരു ഒരു ഫയലിൻ്റെ അകത്താൽ കണ്ടൻറ്റിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് റൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പഠിച്ച വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റൂട്ട് ഇപ്പം സ്ലാഷ് എബൌട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന റെസ്പോൺസിൻ്റെ യു ആർ എൽ സ്ലാഷ് എബൌട്ട് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതി എഴുതി പോയാലാണ് നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ യു ആർ എല്ലും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അവിടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടൊരു ബേസിക് റൂട്ടിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ഡോട്ട് ജെ എസ് നമ്മുടെ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ ഇത് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് മൊഡ്യൂൾ അല്ല എസ് ടി ടി പി പോലെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് മൊഡ്യൂൾ അല്ല നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ജെ എസിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ എക്സ്പ്രസ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി എമ്മിൻ്റെ പാക്കേജ് മാനേജറിലുള്ള അതിൽ അവരുടെ റിപ്പോസിറ്ററിലുള്ള എക്സ്പ്രസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾഡായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി നോട്ട് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് മി പബ്ലിക് പാക്കേജായിട്ടായിരിക്കാം മിക്കവാറും ഇത് കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ പി എം അതായത് നോട്ട് മൊഡ്യൂൾസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കാണാത്തത് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വാർ എക്സ്പ്രസ് ഈക്വൽസ് റിക്വയർ ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കത്തില്ല റിക്വയർ ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നോട് ആപ്പ് അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയി കാരണം ഇവിടെ എറർ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല സോ എക്സ്പ്രസ് ഇ
അതൊരു കൺസ്ട്രക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു അതിന് ആപ്പ് എന്നുള്ള വീരിബിൾ എടുത്ത് വെച്ചു ഇപ്പം ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അതായത് ഈ ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് എച്ച് ടി പി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഗെറ്റും പോസ്റ്റും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എ പി ഐ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വേറെ എച്ച് ടി ടി പി വേർബ്സും വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്താണ് ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സ്ലാഷ് കോമ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് യു ആർ എൽ ഈക്വൽ സ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ റൂട്ടിങ് ചെയ്യാം ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എത്തിക്കും നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റും ഉണ്ട് റെസ്പോൺസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വ്യത്യാസമുള്ള ഇതാണ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെത്തേഡ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡ് നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഓക്കെ ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അതായത് ബേസിക് സെർവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഏത് പോർട്ടലിൽ ലിസൺ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ലിസൺ ഏത് പോർട്ടിലാണെന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഈ പോർട്ടിലാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നോഡ് ആപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച നോട്ട് മോൺ ചെയ്യാം നോട്ട് മോൺ ആപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സെർവർ റൺ ചെയ്യുകയാണ് നോട്ട് മോൺ ആപ്പ് കൊടുത്തു നമുക്കിവിടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ വിളിക്കാം സോറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വിളിക്കാം ഇപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പേജ് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സ്ലാഷ് എന്നാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ യു ആറിൽ വഴി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളാണ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോം സബ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല വളരെ ബേസിക് ആയുള്ള റൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാത്രം വന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുവാണ് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഓക്കെ ഇനി പറയുവാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് സ്ലാഷ് എബൌട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡ് എബൌട്ട് പേജ് അതായത് സ്ലാഷ് എബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എബൌട്ട് പേജ് ഇനി നമ്മളിത് വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ഇത് സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടോ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഈ സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയുകയാണ് സ്ലാഷ് എബൌട്ട് എബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് പേജ് എന്ന് വന്നു അത് മാറ്റിയാൽ ഇൻഡെക്സ് പേജ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര റൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കോപ്പി താഴെ പോയിട്ട് എത്ര റൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓഫ് സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അത് പറയുകയാണ് കോമ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് കോമ റെസ്പോൺസ് പറയുകയാണ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫയൽ റീഡർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എബോർഡ് പേജ് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് പേജ് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്
സോറി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം എബോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതായത് എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് റൂട്ടിങ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം പഠിച്ചതാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫയൽ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് കോഡി ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് റീഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച റീഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡും ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മാനുവലി നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എത്ര ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്